Oi gente, tudo bom? Gente, eu tô super animada pra esse vídeo, faz um tempo que eu venho falando pra vocês Ai, ah, é que eu fechei algumas parcerias e tal, e tal, que eu não posso contar, fiz o maior suspense, mas chegou o grande dia Hoje eu vou contar uma das minhas parcerias com imenso prazer Gente, eu tô muito feliz que é com a Thalita Campedelli, eu tenho certeza que vocês conhecem ela, gente Ela é uma pessoa incrível, mãe de quatro filhos, no canal dela ela conta a rotina dela, a lancheira dos filhos, ela ensina ensina muita coisa legal, enfim, gente, um canal rico em informações. E nós combinamos de fazer a parceria com esse vídeo. Eu vou contar para vocês cinco costumes que eu aderi para minha vida desde que cheguei aqui na Rússia e a Thalita vai contar para vocês também outros cinco costumes, ou seja, costumes que os russos fazem, que nós não fazíamos e de repente passamos a fazer. Eu acho que vai ser super interessante para vocês, é mais um vídeo como curiosidade mesmo e eu tenho certeza, gente, que o vídeo dela vai estar incrível pelo que ela me contou. Tô ansiosa pra assistir também. Eu não preciso nem falar pra vocês, né, mas se inscrevam no canal da Thalita, gente. Se inscrevam no meu canal aqui também, ó. Tô de olho. Eu vejo, hein, eu sei de tudo quem se inscreve, quem não se inscreve. Brincadeiras à parte, deixem o um like de vocês, compartilhem. Se vocês conhecem alguém que, às vezes, não tem curiosidade só sobre a Rússia, mas gosta de saber sobre os outros países, enfim, compartilhem, gente. Eu vou deixar o vídeo da Thalita pra vocês aqui nos cards e também na descrição do vídeo, tá? E eu conto muito com vocês, espero muito que vocês gostem, vamos lá. As pessoas vêm me perguntando há algum tempo se eu adquiri alguma mania, algum costume desde que eu vim morar aqui. Eu falei sim, só que eu queria pensar em motivos, assim, costumes bem relevantes, então eu pe pesquisei, perguntei bastante para os meus amigos russos quais costumes, assim, que diz respeito à cultura. E eu, como uma estudante, vim falar para vocês algumas coisas que eu adquiri para a minha vida desde que vim morar aqui. Costumes que eu não tinha enquanto morava no Brasil e que hoje em dia eu tenho. Então vamos lá, o primeiro é algo bem extrovertido, gente, são flores, aqui as pessoas presenteiam muito umas às outras. Isso eu digo homem presenteando mulher, mulher presenteando homem, presenteando professor e avós, tios, tia, amigos, aqui você não precisa ter assim um motivo, uma data tão especial para presentear. Por exemplo, no dia das mulheres, a gente vê que todas as mulheres ganham dos amigos, dos pais, dos namorados, flores. Mas você precisa certificar-se de comprar flores em números ímpares, quando é assim uma data especial, digamos assim, uma data alegre, porque aqui na Rússia as pessoas só presenteiam flores em números pares quando você, é, você vai, tipo, dizer a perda de alguém, quando tem algum funeral, você vai presentear, tipo, você está lamentando pela perda de alguém, então você presenteia números pares de flores. O segundo costume que eu adquiri, que eu acho bem interessante aqui, é que o respeito que nós temos com os professores. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo e eu não tenho certeza, mas aqui, quando um professor chega na aula, por exemplo, nós temos várias aulas durante o dia. Tivemos a primeira, a segunda aula, quando os alunos estão esperando e o professor chega, todos nós nos levantamos e enquanto o último aluno não estiver em pé, ou seja, todo mundo estiver em pé, nenhum dos alunos sentam. É uma forma de receber o professor, dizer que você tem, assim, respeito para com ele. E o professor chega, vê que está todo mundo em pé, ele fala, muito obrigada, podem se sentar. Eu acho que isso não é comum, né, gente? Eu, durante toda a minha vida acadêmica, assim, no Brasil, em enquanto eu estava na escola, nunca presenciei algo assim. Quando eu cheguei e vi que era assim, até mesmo na faculdade preparatória de línguas que eu estudei, eu fiquei assim, sabe, bem de início assustada, mas depois eu pensei, poxa vida, que legal, né? Porque aquela pessoa que tá lá, ela, sabe, lutou, estudou para estar no lugar onde ela está. E as pessoas veem o professor assim como um ídolo aqui na Rússia, ou seja, aquela pessoa está te ensinando, está contribuindo para a sua formação. Então, as pessoas têm muito respeito para com o professor. O costume de número 3, o que eu acho sensacional é porque aqui é um país muito frio. Sim, nós temos aqui o verão, mas a maior parte do ano é muito frio. Então, a gente sempre está com casacos muito pesados, as pessoas às vezes aqui até trocam o sapato, por exemplo, usam a bota até chegar na faculdade ou no trabalho, enquanto estão lá, elas mudam para um sapato mais confortável e menos quente. Então, aqui a gente tem o hábito de guardar no guarda-roupa na faculdade. Por exemplo, eu saí com um casaco de neve de casa, 
Chegando na faculdade, eu vou, penduro no guarda-roupa, recebo um número por isso, fico o dia todo sem aquele casaco pesado me incomodando, e no final do dia, quando eu vou para casa, eu entrego esse número e recebo o meu casaco. E sobre o sapato, você pode deixar assim também guardado, só que em umas sacolinhas, e eu acho isso super legal e higiênico, né, porque às vezes suja e tal, então eu acho bem interessante esse, cost esse costume de número 3. Gente, motivo de número 4 eu acho super interessante. Assim, o pessoal fala que o povo russo é frio e tal, que não tá nem aí com nada, mas as coisas não são bem assim, não. Por exemplo, o meu grupo ele é constituído de 15 pessoas. E essas 15 pessoas, é claro, fazem aniversário uma vez no ano. E vocês sabiam que isso é super importante para os russos? Por exemplo, no meu grupo, quando é aniversário de cada pessoa, a gente faz um grupo separado, tirando aquela pessoa, a gente pensa num presente legal para dar para ela, cada um do grupo manda um valor assim, um pouquinho, que seja, gente, uma coisa simples, um valor simbólico, uma pessoa do grupo compra um presente em nome do grupo todo, e no dia do aniversário, o aniversariante sempre leva bolo, chá, né, que é um, uma tradição deles, aqui eles tomam muito chá ou café, pra quem gosta mais, e eles sempre sentam, comem juntos, entendeu, o bolo, tomam um chá, a gente presenteia essa pessoa do grupo e comemora, canta parabéns junto. Isso é todo mundo do grupo, eu acho isso super legal, a gente não esquece de ninguém. E quem faz aniversário, por exemplo, em época de férias, não fica sem presente. Quando volta às aulas, a gente comemora também de uma outra forma com essa pessoa e entrega o presente, então eu acho muito legal essa união que tem, eu acho isso super interessante. Gente, os últimos quatro motivos que eu falei são bem relacionados, assim, em coisas de faculdade e tal, porque eu sou estudante, eu tento passar, assim, mais o lado da minha vida de estudante para vocês, mas o último, o último motivo não é tão relacionado com faculdade. Aqui, gente, na Rússia, uma coisa muito interessante é que o ano novo é bem mais importante do que o Natal. Por exemplo, no Brasil, pra gente, o feriado mais importante é o Natal, né? A gente gosta do ano novo, tanto que o pessoal sempre sai, passeia, vai pra balada, mas o Natal é aquele momento que você tá ali com a sua família, que você aproveita. E essa data de ano novo, eles comemoram dessa forma, é o um momento em que a família tá toda junta, entendeu? Que eles ficam todos juntos, comemoram, tem a ceia. Então, o ano novo é extremamente importante pra eles. E é quando tem o período de férias ali, de descanso, né, o pessoal trabalha muito aqui, então tipo ali no dia 24, 25, que é quando a gente que tá no Brasil não está mais trabalhando e tal, ou pelo menos nesses dias não está trabalhando aqui, eles seguem a vida normalmente. Então eu acho isso super interessante também, aqui eles priorizam muito mais o ano novo do que o Natal. Bom, gente, são esses cinco motivos, cinco costumes, assim, que eu aderi pra minha vida, porque como eu estou aqui em época de Natal, por exemplo, eu tô em aula, infelizmente, então eu acabo aqui comemorando hoje em dia bem mais o ano novo do que o Natal. Então esses são os cinco costumes que eu acabei de um jeito ou de outro adquirindo pra minha vida e eu queria muito compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí galera, vocês gostaram? Acharam interessante? Eu quero muito saber o que vocês acharam isso, acham que são costumes comuns? É um pouco diferente? É meio estranho? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E se vocês gostarem de vídeos assim, sobre curiosidades aqui da Rússia, vocês podem pedir aqui nos comentários que eu vou pesquisar e vou estar tá trazendo o melhor aqui para vocês. Não se esqueçam de conferir o vídeo da Thalita, que tá super legal. Deixem o like de vocês e se inscrevam aqui no canal. E eu vejo vocês na próxima. Beijo, tchau! Tchau!